দুঃখ এখানে স্বাভাবিক একটি বিভ্রম হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রেতপক্ষ প্রেতপক্ষর চুয়াল্লিশ নম্বর এপিসোডে তোমাদের সকলকে স্বাগত আমি রাজ আছি তোমাদের সঙ্গে আর আজকে চুয়াল্লিশ নম্বর এপিসোডে থাকছে এমন একটা ঘটনা যা তোমাদের হাড় হিম করে দেবে থামনেল দেখে তোমরা হয়তো বুঝেই গেছো যে এই ঘটনা যে পাঠিয়েছে ঘটনার সত্যতার প্রমাণ দেওয়ার জন্যে একটা ছোট্ট ভিডিও আর দুটো ছবিও পাঠিয়েছে আমাকে কিন্তু তার নাম উল্লেখ করেনি এই ঘটনাটা এসছে মেলে আর যে আমাকে লিখে পাঠিয়েছে সে আমাকে পরিষ্কার জানিয়েছে যে এই ঘটনার পাত্রদের নাম মানে তার দুই বন্ধুর নাম অজ্ঞাত কারণে সে এখানে উল্লেখ করছে না যে জায়গায় গিয়ে এই ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে মন্দারমণি তারা যে হোটেলে ছিল সেই হোটেলটার নামও সে এই ঘটনায় দেয়নি এই ঘটনা আমি যখন প্রথম আমার হাতে পাই তখন আমি এই ঘটনাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করিনি কিন্তু ঘটনার সত্যতা যাচাই করার কাজ প্রেতপক্ষের নয় যেটা আমি প্রত্যেকটা এপিসোডেই বলে আসি আর যদি এই ঘটনা এন্টারটেনমেন্টের মাপকাঠিতে তোমরা রাখতে চাও তাহলে এই ঘটনা একেবারে জমজমাট আর সেই কারণেই আমি এই ঘটনাকে সিলেক্ট করে নিয়েছি আজকের এই এপিসোডের জন্যে মঙ্গলবার আর শনিবার রাত দশটা বাজলেই পড়ে যায় প্রেতপক্ষ আর আমি রাজ চলে আসি তোমার আমার মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ভৌতিক আর অলৌকিক ঘটনা নিয়ে আমাদের এই চ্যানেলে যে সব ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা হয় না এইসব ঘটনার মাধ্যমে আমরা কোনো রকম কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস ছড়াই না যেসব ঘটনা এই চ্যানেলে শোনানো হয় সেই সব ঘটনায় পজিশন প্ল্যানচেট বশীকরণ কালো জাদু এইসবের উল্লেখ আছে বা ভবিষ্যতেও থাকবে কিন্তু ওই যে বললাম আমরা এই সব ঘটনাগুলো শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের জন্যেই শুনব সেটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ ঘটনাটা যে লিখে পাঠিয়েছে সে আমাকে লিখেছে রাজদা আমি তোমার প্রেতপক্ষ চ্যানেল বহু দিন ধরেই শুনছি যে ঘটনাটা আজকে তোমাকে পাঠাতে চলেছি এই ঘটনাটা আমার দুই বন্ধুর সঙ্গে বহু বছর আগে ঘটে গিয়েছিল যখন মন্দারমণি আজকের মতো এত জনবহুল হয়ে ওঠেনি কয়েকটা মোটে রিসোর্ট বা হোটেল খুবই ফাঁকা জায়গা আর রাত পড়লেই একেবারে সুনসান হয়ে যেত এই মন্দারমণির সমুদ্র সৈকত আমি এখানে ঘটনায় আমার বন্ধু এক বন্ধু দুই এই বলে লিখছি কেননা আমি তাদের নাম নেব না তুমি ঘটনা শোনাবার জন্য দুটো কাল্পনিক নাম নিতেই পারো যাতে কিনা এই ঘটনাটা আরও বেশি রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে যদি তুমি এই ঘটনা তোমার চ্যানেলে পড়ে শোনাও তাহলে খুব খুশি হব আমি থ্যাংক ইউ কাকে দেব আমি তো জানি না তবে আমি দুটো কাল্পনিক নাম নিচ্ছি বন্ধু এক আর বন্ধু দুই এর জায়গায় অমিত আর সৈকত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরাসরি চলে যাচ্ছি ঘটনায় এটা যে সালের ঘটনা তখন মন্দারমণি আজকের মতো জনবহুল হয়ে ওঠেনি কয়েকটা রিসোর্ট আর হাতে গোনা কয়েকটা হোটেল এই জায়গায় তখন ছিল আমার দুই বন্ধু অমিত আর সৈকতের দীঘার থেকে মন্দারমণি এই কারণেই পছন্দ ছিল কেননা তারা দুজন ভিড় কোলাহল একেবারেই পছন্দ করত না সময়টা দুর্গাপুজোর পর কালীপুজো তখনও কদিন বাকি অফিস খুলে গেছে শুক্রবার বিকেল অমিত সৈকতকে বলল আজ আর বাড়ি ফিরব না এই সপ্তাহে প্রচুর কাজের চাপ ছিল আর আজও বাড়ি ফিরতে অনেকটাই রাত হবে চল আমরা সপ্তাহান্তটা মন্দারমণি ঘুরে আসি সৈকত বলল কোনো বুকিং নেই কিছু নেই কি করে যাব তারপর যদি হোটেল না পাই অমিত বলল চল পেরিয়ে তো পড়ি তারপর দেখা যাবে আমরা হল দিয়ে দিয়ে ভোর ভোর পৌঁছাব মন্দারমণিতে তারপর সকালে ঠিক কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে শনিবার পুরো থাকব রবিবার থাকব সোমবার একটা ছুটি আছে আমাদের লাঞ্চ করে সোমবার দিন ফিরে আসব তার পরের দিন থেকেই অফিস এই ঠিক হলো তাদের দুজনের মধ্যে সৈকত প্রথমে একটু ইতস্তত করে তারপর রাজি হয়ে যায় যে যার বাড়িতে জানিয়ে দেয় যে তারা এরকম একটা উইকেন্ড ট্রিপে যাচ্ছে রাত দশটা নাগাদ তারা অফিস থেকে বেরিয়ে অমিতের গাড়ি করে মন্দারমণির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তারা রাস্তায় ডিনার সেরে নেয় কোলাঘাটে আর সেখান থেকেই একটু ড্রিঙ্কস তুলে নেয় তাদের ট্রিপের জন্যে 
তারা যখন নন্দকুমার পৌঁছায় তখন প্রায় রাত বারোটা রাস্তার ধারে সব দোকান বন্ধ ঘুটঘুটে অন্ধকার কিন্তু তাদের কোনো ভয় নেই গান চালিয়ে তারা দিব্যি হালকা গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে বাজকুলের কাছে এসে একটা ঘটনা ঘটল তারা গল্প করতে করতে গাড়ি চালাচ্ছে এই সময় একটা কালো ছাগল তাদের রাস্তার সামনে চলে আসে অমিত প্রচণ্ড জোরে গাড়ির ব্রেক কষে কিছুক্ষণ তারা বমকে যায় কেননা ছাগলটাকে আর দেখা যাচ্ছে না তারা কি ছাগলটাকে গাড়ির তলায় না গাড়ি থেকে নেমেই দেখা যাক তারা দুজনেই গাড়ি থেকে নেমে দেখল কোনো ছাগল সেখানে নেই পাশেই একটা ছোট্ট চায়ের দোকান কিন্তু সেটা বন্ধ আর আশেপাশে অনেক বাড়ি কিন্তু সেসব বাড়ির লোকজন তখন গভীর নিদ্রায় হঠাৎ একটা বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো অন্ধকার থেকে আর তার সঙ্গে স্বয়ং সেই বৃদ্ধাও কোন অন্ধকার থেকে যে এসে উদয় হলো তাদের সামনে তারা খেয়ালি করেনি সেই বুড়ির ভয়ানক মুখ আর এই রাতের অন্ধকারে তার মুখ আরও কেমন যেন বিকৃত লাগছে সেই বুড়ি তাদের বলল বাবা তোমরা সাবধানে যাও এরকম ছাগল কুকুর মুরগি গরু হামেশা এই রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে সাবধানে গাড়ি চালিয়ে যেও এই রাস্তায় আগে আরো মানুষের প্রাণ গেছে সামনে হঠাৎ করে এসে পড়ায় গাড়ি কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে অনেক মানুষ প্রাণও গেছে অনেকের তোমরা সাবধানে যেও বলে সে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল অমিত বলল বুড়ি রাতের বেলায় ভালো জ্ঞান ঝেড়ে গেল তো এই বুড়ো মানুষেদের রাতে ঘুম হয় না আর এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় এহ চল তো গাড়িতে ওঠ আবার তারা যাত্রা শুরু করল সৈকত ভাবল যে ছাগলটা গাড়ির সামনে এসেছিল সেই ছাগলটা গেল কোথায় অমিতকে সে এই প্রশ্নটাও করল অমিত বলল ও তুই ছাগল দেখতে পাসনি এই তো আমার পাশেই বসে রয়েছে তুই তুই হচ্ছিস সেই ছাগল তুই চুপ কর রাত্রের বেলা কোন ছাগল এসছে ব্রেক কষেছি ভয় এদিক ওদিক চলে গেছে হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্দারমণি পৌঁছবো আলতু ফালতু কথা নিয়ে মুড খারাপ করিস না তারা যাত্রা শুরু করে দিল গাড়িতে এসি চলছে কিন্তু তবুও কেন জানি না গরম লাগছে তাদের দুজনেরই তারা পিছাবনি বাজার পেরিয়ে চাউল খোলা পেছনে রেখে তারা যখন এগোচ্ছে তাদের চোখে ঘুম নেমে এসেছে সৈকত অমিতকে জাগিয়ে রাখছে মন্দারমণিতে গিয়ে এই করব এই খাব এই সব আজে বাজে কথা বলে হঠাৎ একটা কালো মতো জন্তু রাস্তার মাঝে এসে পড়ায় তারা গাড়িতে আবার ব্রেক মারল সজোরে কিন্তু এবার যে জিনিসটা গাড়ির সামনে এসেছে সেটা চাপা পড়েছে কেননা গাড়ির ব্রেক মারতে অমিত একটু দেরি করে ফেলেছিল আর গাড়ি যখন বাম্পারে উঠলে যেমন অনুভব হয় ঠিক সেই রকমই অনুভব হয় তাদের দুজনের গাড়িটা সেই জন্তুটার ওপর দিয়ে চলে গেছে গাড়ি থেকে নেমে তারা দেখে একটা কালো ছাগল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে তার পেট থেকে নারী ভুড়ি বেরিয়ে একেবারে রক্তাক্ত অবস্থা সৈকত খুব ভয় পায় অমিত বলে আরে এই শুনত এরকম রাস্তার মাঝে জন্তু জানোয়ারদের ছেড়ে দিলে এরকম অবস্থাই হবে তুই ছাড় এত চিন্তা করিস না চল চল গাড়িতে বস ঠিক এই সময় এক বৃদ্ধার কণ্ঠ তারা শুনতে পায় অবিকল আগের সেই বৃদ্ধার গলার আওয়াজ কিন্তু সে এত দূরে এত কম সময় কিভাবে পৌঁছে গেল কোথায় সেই বৃদ্ধা তাদের দুজনের মধ্যে কেউই তাকে দেখতে পায় না সেই বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর কোন দিক থেকে যে ভেসে আসছে সেটাও তারা বুঝতে পারে না কিন্তু সে বলে এই পাঠাটা তোরা চাপা দিয়ে মেরে ফেললি এটা কালী পুজোর বলির পাঠা কালী পুজোর আগেই তোরা একে পিষে মেরে ফেলে দিলি এবার তোদের মধ্যে একজনের 
বলি হবে দেখে নিস রক্ত রক্ত দেখতে পাবি তোরা আর তারপরেই ঘটবে তোদেরই মধ্যে একজনের মৃত্যু তারপর সব চুপচাপ সৈকত থমকে দাঁড়িয়ে গেছে অমিত একটু ড্রিঙ্ক করেছিল তাই সে শুনেও না শোনার ভান করে বলল আমরা কিছু শুনিনি এ আমাদের মনের ভুল চল চল গাড়িতে ওঠ রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ তারা মন্দারমণি পৌঁছায় একটু খোঁজাখোঁজির পর তারা একটা হোটেলও পেয়ে যায় তারা দুজনেই ভারী ক্লান্ত তাই রাতে ঘরে এসি চালিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তারা এসি চলছে কিন্তু দুজনেরই প্রচণ্ড গরম লাগতে আরম্ভ করেছে দুজনেই এপাশ ওপাশ করছে আর বলছে কিসের এসি রে ভাই একেবারে ঠান্ডা হচ্ছে না তারা খুব ক্লান্ত তাই তাদের চোখে ঘুম নেমে আসে রাত তখন কটা জানা নেই হঠাৎ তাদের খাটটা নড়ে ওঠে তারা ধরপড় করে খাটে উঠে বসে কি হলো ভূমিকম্প নাকি এরমভাবে খাটটা নড়ে উঠল কিভাবে কিন্তু তারা রুমের মধ্যে কারোর উপস্থিতি অনুভব করল না আর কোনো ভূমিকম্প হয়নি তবে তাদের খাট কে এরকমভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেল ঠিক এই সময় তারা হোটেলের রুমের বাইরে শুনতে পায় কেউ ছুটোছুটি করছে আর মৃদু হাসছে অমিত বলে পাগলের কারবার কোনো পাগল ছাগল হবে এই বলে তারা দুজন আবার ঘুমিয়ে পড়ল অমিত ঘুমিয়ে পড়ল কিন্তু সৈকতের চোখে ঘুম নেই সে খালি চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল ভোরের আলো হালকা ফুটেছে কিন্তু অন্ধকারকে তখনও জয় করতে পারেনি হঠাৎ সৈকত দেখল তাদের হোটেলের রুমের দেয়ালে রক্তের দাগ সৈকত চিৎকার করে উঠল সৈকতের চিৎকারে অমিত উঠে বসেছে সে বলল কি হলো ভাই সৈকত কি হলো সৈকত হোটেলের রুমের সেই দেয়ালের দিকে আঙুল নির্দেশ করল অমিত সেই দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখল সত্যি মনে হচ্ছে যেন দেয়াল দিয়ে রক্ত চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে আর সেই রক্ত শুকিয়ে গেছে সৈকত বলল ভাই এই রুম ছেড়ে এক্ষুনি আমাদের রুম পাল্টাতে হবে অন্য হোটেলে যাব আমরা এক্ষুনি বেরিয়ে চলে এই রুম থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে চলে এই হোটেল থেকে অমিত বলে আরে দাঁড়া দাঁড়া এই অনেক কষ্টে এই রুমটা পেয়েছি তুই বলছিস রুম বদলাতে হবে সৈকত বলল তোর মনে নেই সেই বুড়ি কি বলেছিল আমরা রক্ত দেখলেই আমাদের মধ্যে কারোর একজনের বলি হবে অমিত হেসে উঠল বলল তুই এই বৃদ্ধার কথায় নেচে গেলি আর ভাবজিস তার কথা সত্যি হবে সত্যি কিছু বলার নেই অমিতের অনিচ্ছায় কিন্তু সৈকতের প্রচণ্ড জোর করাতে তারা দুজন সেই হোটেলের রুম ছেড়ে দিল এবং একটু বেশি পয়সা দিয়েই অন্য হোটেলে গিয়ে উঠল সেই দিন সকালে তারপর তারা একটু যেন ধাতস্থ হল বেলা বাড়তেই অমিত বলল চল সৈকত আমরা একটু সমুদ্রে স্নান করে আসি সৈকত রাজি হল এখন মনটা একটু হালকা লাগছে অমিত আর সৈকত মনের আনন্দে সমুদ্রে স্নান করতে লাগল মনোরম পরিবেশ হালকা মেঘ করেছে মন্দারমণিতে এই মেঘলা ওয়েদারে সমুদ্র সৈকতের আবহাওয়া যেন স্বর্গরাজ্য করে তোলে এই জায়গাটাকে তারা প্রায় ঘন্টা খানেক ধরে সমুদ্রে স্নান করল অমিত ভালো সাঁতার কাটতে পারে আর সেই জন্যেই সে অনেকটা গভীরে চলে গিয়ে স্নান করতে লাগল সি বিচে তখন লোকজন সেরকম ছিল না সৈকত বলল আয় এবার ফিরে যাই তারপরে দুপুরের খাওয়ার সেরে বিকেলে আবার আসব এই সমুদ্রের পারে কিন্তু অমিত বলল আরে দাঁড়া 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 একটু পরে একটু পরে আর একটু স্নান করে নি দাঁড়া আজকে আবহাওয়াটা বেশ ভালো লাগছে সৈকত সাঁতার জানে ঠিকই কিন্তু অমিতের মতো অতটা পাকা সাঁতারু সে নয় সেই জন্যে অমিতের সঙ্গে সৈকতের দূরত্ব বাড়তে লাগল
সৈকতের কপালে ভাঁজ পড়তে লাগলো কেননা অমিত অজান্তেই সমুদ্রের অনেকটা গভীরে চলে যাচ্ছে একটা সময় শুধু অমিতের মাথাটা দেখা যাচ্ছিল আর কিছু নয় সৈকত এই সময় লক্ষ্য করল ঠিক অমিতের পাশেই আরেকজন কেউ স্নান করছে কিন্তু এতক্ষণ কাউকে তো সে দেখেনি এ কোথা থেকে চলে এলো কিন্তু মনে আবার একটু শান্তিও পেল যে জাগ্গে অমিত একা নয় তার সঙ্গে আরেকজনও সেই জায়গায় স্নান করছে অমিতের কোনো বিপদ হলে সে হয়তো কিছু সাহায্যও করতে পারে তাকে অমিত আর সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির মাথা দুটো যেন দুটো কালো বিন্দু বলে মনে হতে লাগলো সৈকতের কেননা তাদের থেকে সৈকতের দূরত্ব বেশ অনেকটা এই সময় হঠাৎ করে একটা ঢেউ এসে যাওয়ায় সৈকত চোখ মুখ থেকে জল পরিষ্কার করার পরে অমিত যেখানে স্নান করছিল সেই দিকে তাকিয়ে দেখল সেই কালো বিন্দু দুটো অদৃশ্য হয়ে গেছে সৈকত এবার প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল পাগলের মতো সে সমুদ্রের পাড়ে এসে কয়েকজন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকায় তাদেরকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে এসে বলল আমার বন্ধু আমার বন্ধু আমার বন্ধু ওখানে ডুবে গেছে তাদের মধ্যে একজন দৌড়ে গিয়ে একজন নুলিয়াকে ডেকে আনল এবং আমরা সকলে দৌড়ে গেলাম সমুদ্রের কাছে আর সেই নুলিয়া নিমেষের মধ্যে সাঁতার কেটে চলে গেল সেই জায়গায় যেখানে অমিত স্নান করছিল কিন্তু অমিতকে পাওয়া গেল না আর তার সঙ্গে সেই অজ্ঞাত ব্যক্তিরও কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না পুলিশ এলো কোস্টগার্ডরা আরও ডুবুরি নামিয়ে সারা দিন ধরে খোঁজার পরেও অমিতের দেহ পাওয়া গেল না আমি তার বাড়ির লোককে খোঁজ দেওয়ায় তারা বিকেল নাগাদ মন্দারমণি এসে পড়ল হুলুস্থুল কাণ্ড কিন্তু এত হুলুস্থুলের মধ্যেও অমিত শান্ত হয়ে গেছে মন্দারমণির অতল সমুদ্রে আমাদের ছেড়ে কোথায় হারিয়ে গেছে তাহলে কি মন্দারমণি আসার সময় সেই বৃদ্ধা যে কিনা অমিত আর সৈকতকে বলেছিল যে তাদেরই দুজনের মধ্যে একজনের মৃত্যু আসন্ন তাহলে কি সেই কথাই সত্যি হলো সৈকত বেঁচে গেল আর বলি হয়ে গেল আমার বন্ধু অমিত তাহলে এই সত্যটাকেই মেনে নিতে হবে কেমন লাগলো বলো তোমাদের আজকের ঘটনাটা ঘটনাটা খুবই বেদনাদায়ক কেননা যে ঘটনা পাঠিয়েছে সে তো তার নাম উল্লেখ করেনি কিন্তু ঘটনা সত্যতার জন্য আমরা দেখলাম সে দুটি ছবি আর একটা ছোট্ট ভিডিও পাঠিয়েছিল যেই ছবি কিনা আমি ধরে নিচ্ছি যে হয়তো সৈকতের ক্যামেরা থেকেই নেওয়া হয়েছিল তারা যখন হোটেলটা ছেড়ে দিচ্ছিল সেই সময় হয়তো এই ছবিটা তুলে থাকবে তবে আমি এই ছবি বা ভিডিওর কোনো রকম সত্যতা যাচাই করতে যাব না আমার কাজ ঘটনা শোনানো আমি ঘটনাটা শোনালাম আর এই ছবি আর ভিডিও এই কারণেই দেখালাম কেননা এই ভিডিও আর ছবি এই ঘটনার সঙ্গেই মেলে এসেছে ঘটনাটা চটপট লাইক করে দিও যারা নতুন শুনছ সাবস্ক্রাইব করে দিও তোমরাও এরকম ঘটনা পাঠাতে পারো প্রেতপক্ষ অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কমে অথবা প্রেতপক্ষের ফেসবুক পেজ ইনবক্সেও ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিতে পারো বাড়ির কোনো একটা সাইলেন্ট জায়গায় গিয়ে ঘটনা রেকর্ড করেও পাঠাতে পারো আর সেই ঘটনা তোমরা মেলে পাঠালে আমি সেটা সরাসরি শোনাবো আমাদের এই চ্যানেলে ফিরে আসব পরের সপ্তাহে নতুন কোনো ঘটনা নিয়ে ততক্ষণের জন্য আমি রাজ তোমাদের বলছি তোমরা সকলে ভালো থেকো লাভ ইউ অল টাটা